当前形势逼人呐，为缓和大陆的迁界近海，本王已致书清廷，请康熙派重臣前来和谈。延平王圣见。太平岁月很难看出中间来的，当今台湾时局艰难，这才能看出人心叵测呀。末将宁愿战死，不要谈判。臣与康熙势不两立，对，势不两立。谈判还是要谈的，我们可以借谈判示弱于清廷，方能以柔克刚，和局一开。对外呢，我们可以交敌；对内嘛，我们可以中间立宪。延平王圣见。见虽未拆阅台湾书信，但臣预料，此统内八成是正式的启和书信。如臣偶然料中，则臣建议朝廷冷淡正式三个月，然后再派员招抚。臣以为，谈判是要谈的，但谈判所得的东西，远不如打仗打下来的东西可靠。正经启和的折子，你们都看了吗？看过了，臣看了足足三遍，每次感受都不一样。说说看。呃，这第一遍，臣喜，正经已经知道朝廷厉害，开始向皇上献媚。第二遍，臣忧，正经在唱梅花三弄，是缓兵之计。第三遍，臣又喜。此乃收台之良机，一旦成功，则三年近海费用全都省下了，朝廷不战而胜。姚启胜也是喜忧参半，他怀疑正经的诚意，让朕冷他三个月。皇上，千万冷不得呀！臣建议要趁热打铁，将百炼钢化作绕指柔。皇上，一旦冷下来，正经见求和不成，便要顽抗到底啊！那姚启胜之所以停止谈判，多少有点养寇自重的意思。皇上，您想啊，台湾顺利收归，那姚启胜岂不无用武之地了？你们总是把姚启胜想的这么阴啊！他都多大了？六十四了，半绝入土的人，只不过想在这有生之年做点事儿，补补这辈子的缺憾。这一点，朕不会看错的。臣多虑了。臣的意思是，虽然谈和，但仍当立足于战。这话说的是，正经启和，诚意不足。不过他向朕献媚眼儿，朕就笑脸相迎；他要向朕呲牙，朕就以铁拳相待。总之，切不论正经有没有诚意，朕是有诚意的。明珠，臣后旨。这次轮到你建功立业的时候了，你要深思熟虑一下，草拟一下和正经谈判的条件。朕只有三个原则：一、剃发；二、称臣；三、登岸。除此之外，任何条件都好商量。皇上，由谁赴台谈判呢？当然是你啊，万花筒啊，满腹经纶，舌战群雄，去为大清扬威。这有一件事你们要记着：大清和台湾。既非两国，也不是什么两朝，而是朝廷与下属府道台的关系。所以你这次去不是什么讲和使节，而是朝廷的特命钦差，奉旨招抚。啊，你要恩威并用啊，不要有辱声望。皇上放心，姚启胜已为朝廷立下大功了，奴才绝不会输给这个汉臣的。搜图，臣在。关于整军备战的事儿，你要全力以赴的去做。朕建议你，啊，还有兵部、吏部、户部，你们全当没有谈判这回事，一门心思，武力收台。这，明珠，三天以后，朕为你置酒送行。谢皇上隆恩。
，但有一事，请皇上明示。说，福建姚启胜总揽台务，臣此行为钦差大臣，与姚启胜可谓是一山二虎，各奉其旨。奴才斗胆叩问皇上，福建距此四千余里，如遇紧急情况，是姚启胜截制奴才啊，还是奴才截制姚启胜啊？哼，你这话问得很呢、啊。你还没出京呢，就和朕谈判了。你是怕他和你争功吧？皇上，姚启胜之台初见成效，功在皇上。若不是皇上授予他重权，他何以成事、啊？但是姚启胜的傲气，奴才四千里以外都闻得到。皇上。前进近海，首推姚启胜，招抚台湾，却要靠名相啊！臣斗胆请求皇上授予招抚专权，以防姚启胜掣肘。那好，朕赐你一道密旨，碰到紧急情况，你可以截制姚启胜。啊，臣领旨。招抚钦差大臣明珠到。啊，福建总督姚启胜参见明相。哎，姚大人，快快请起，快快请起！哎呀，姚大人，明珠我简直不敢认你了。怎么？啊，三个月不见，你是光彩照人，气色灿烂，越活越年轻喽。明相说的是，养马那会儿马肥了，人老。如今做总督这会儿，大权在握，天天都是青春期呀、啊。<笑>好，姚大人好福气哟、哦。哎，明香，您请，我请你喝茶，极品铁观音呐、啊。啊，姚大人请，明香请。啊，姚大人请，明香请回味无穷啊！苦怎么跟喝药似的？功夫茶本来就是良药，包以百病。哦哦，名相当然没病，没病也可以健身嘛。嗯，姚大人，打今日起，你我就要风雨同舟，荣辱与共了。就等着名相这句话。今日起，下官为名相马首是瞻。好，姚大人不愧是养过马的名相真是名动天下，刚刚到任，茶还没过三巡，哎，海峡对岸就知道了。啊，本钦差乘天威南下，所过之处无人不晓啊。且慢，咱们猜一猜正经说什么？我又不是他肚里虫子，怎么猜得到啊？两军对阵，应该料敌于先嘛。下官实猜九中。哦。这我倒要验证一下，请姚大人赐教。正经此者，一定是给朝廷的媾和条件。他必定是要皇上封他为王，永驻台湾。嗯，有道理。哼。<笑>姚大人呐、啊，你最大的毛病就是太自信。下官错了
，你错的没边儿了。<笑>我念给你听听。首先，此信并非出自郑经之手，而是信南侯郑泰的密信。听着，郑经绝无归属朝廷之心，郑经意在借谈判来争取时间，使朝廷徒耗时日，让禁海令虎头蛇尾，不了了之。郑经最终将割岛称王，另立朝廷。陈正泰早已不堪郑经所辱，决意归降大清皇上。<笑>姚大人，我看正泰这笔字儿嘛，倒是小有成就，八成是学过王羲之。姚大人看看，是否有点书圣的味道啊？<笑>台湾就要起内乱了。朕乃皇上之喜，本钦差之福啊！此事朝廷可以大加利用，收事半功倍之效。正太不可信任，名相应当坚定不移，以正经为谈判对手。为什么？一者，正经是台澎金夏之王，步军、水师、官吏、财政均在正经之手。正太虽是正经伯父，却是属下，只是奉命驻守金夏。明祥，你是朝廷招抚钦差，岂有舍正经而救正太之理？再者，我对于卖主求荣之徒，从来不敢信任。<笑>我看姚大人除了刚才的大毛病之外，还有个小毛病，请教。迂腐啊！如果正太卖主求荣，我看这是好事嘛。果然能借正太之刀杀掉正经，何乐而不为呢？名相不愧是万花筒，果然有十八个心眼儿，眼眼相通，瞬息万变呐、啊！姚启生，你傲气熏天！皇上赏你个差使，你却挟台湾自重，言官早有弹劾。说姚毒之祸不亚于台湾之祸，要不是皇上护着你，要不是我明珠善言维持，早就把你的关了。嘿，三里河马场。不是还在三里河吗？将，哼，真到了那一天，养马头没门，找马革国师吧。明相说的那一天，总得等台湾收复以后再说。常规是，写了墨，才好杀驴呀、啊。那，行了行了行了，不争了不争了，老这么跟你斗嘴，我明珠都被你勾引坏了。是啊。咱们还是谈谈风雨同舟、荣辱与共吧。姚启生，令你明日将台澎金夏全部敌情整理报我，后日被官船两艘，侍卫十八名，随我赴金门岛。金门岛，守赴金门，收服正太，再由金门岛转赴台湾。本都总理台务明相此举，本都不同意。哼，我明白了，你是嫉妒本相，担心收台大功落到我明珠手上是吗？有那么一点儿，但更主要的是，我是担心别把我姚启胜辛辛苦苦构筑的平台方略搞砸了，台湾收不回来，反走得更远。放肆！平台方略是你的吗？那是皇上的。下官誓言。姚启胜啊，姚启胜、啊，我本不想为难你的，可是你，姚启胜接旨，臣接旨，朕授予明珠临机专断之权，凡与府台事务相关的各级文武，均由钦差大臣。明珠一体节制，钦此。臣领旨。大人，大人，呃呃，啊，老洪啊，在下已将名相送至驿馆，前来奉命。一路上他没说过什么。啰啰嗦嗦的，都是盛赞大人的话。人家是春风得意哟、哦。宁相夸谁，谁就得心惊肉跳。<笑>
。大人，皇上此举……每到关键时刻，皇上最为倚重的还是满族皇亲。周培公推荐我出山，恐怕我要做第二个周培公了。大人，您比周培公更高明一层啊。嗯。此次明珠府台，成了功在于明珠，败了我也难逃其过呀。哎，这府台的事我就能行，皇上何必知他跟我添乱只身赴虎穴擒恶龙，但是本钦差早将生死置之度外。行前，本钦差留遗言在此：如果本钦差一去不回，待皇上大军攻下台湾后，有劳列位在日月谈判，来一炷清香，让本钦差亡灵有之啊！三炷清香。老大人，请回府喝茶去吧。哎，明相，你万万慎重，慎重啊！好了，回去吧。太子太保领吏部尚书特命招抚钦差，纳兰明珠驾到。在下金夏统治，信南侯正泰；在下左先锋，靖海侯施琅。哦，两位义士久仰了。皇上托明珠给两位带好来了。皇上还经常念叨你们呢。啊，明相请。啊，请。哎呀，这么多壮士啊，搁这小岛上可惜了，应当弃暗投明，为大清效力才是啊。这些壮士。愿与今夏共存亡哦，好啊，这样更好啊，应当同台澎今夏一起，共同来为大清效力啊！啊，明相，心服驿站歇歇。啊、哦，不累不累，一点都不累啊！明珠头一回登海岛，想看看异域的风光，啊，有劳二位领着明珠随意走走，可好啊？就请信南侯陪着明相走走吧。在下告辞了。果然是个海霹雳呀、啊，名不虚传呐！啊，他就这性子，要不然姚启胜当年怎么会将他逐出师门呢？啊，明相，在下陪您走走。啊，好，好，好，请啊。此去台湾需多少时辰呢？啊，风向顺畅的话，快船四天半。啊，有趣儿。新南侯去台湾四五天，去大陆却只有三个时辰。如此看来，新南侯还犹豫什么呢？在下不懂名相的意思。<笑>本钦差抵达总督府的当夜，就得到一则密信，署名是陈正泰。呃，敢问信中说些什么？啊，信中说，正泰不堪正经所辱，决意归降大清皇帝。啊，明相，岛上天气多变，我们还是近邻再说吧。好，啊，请，请。哎，这是什么树啊？啊，无畏风暴，便于海滩。相思树，啊、相思树，您想请看，相思树下尽相思啊。啊，啊，您想请看，这都是数十年来的守岛将士，大多数人死于荷兰人的刀下呀。为何墓碑全部朝北呀、啊？啊
，死者祖籍都在内陆，他们虽埋入黄土，仍然北望神州啊。纳兰明珠，深为感佩呀、啊，请。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。哎，信南侯就不必迎风弄月了，死者是不会泄密的。现在你我都担着血海般的干系，我请你以诚相见，进吐真言吧。这是你哥哥郑安之墓。啊，十二年前，郑成功去世，引发王楚之争，是郑经设计杀害了你哥哥郑安，继承了延平王之位，对吗？不、哦，我哥哥郑安不是郑经杀的，而是我杀的。什么？你杀了你哥哥？明相啊，十二年前，先王郑成功去世，哥哥与我，与另立王子，不信计划败露，眼看着将灭九族啊！我哥哥郑安流着眼泪，对我下令，要我以奉旨平叛为名，将他自己斩首，并且，并且要我提着他的首级。向郑经报功，哥哥说：“只有这样，我才能获得郑经的信任。”天下竟有这等不如计！名下，这坟里埋的是我哥哥无首之身呐、啊！此仇此恨，我岂能不报？兄弟二人以死求活，这我能理解。我不能理解的是，为何不是你哥哥杀了你，而是你杀了你哥哥？因为我有二子，而我哥哥当过民工太监，终身无后啊！正太，令珠多有得罪。明相，你听着，我已在台湾。布置妥当，你到达延平王府后，郑经将设宴款待。宴席上，听我一声令下，自由卧底，刺杀郑经。事成后，我将率领台澎金夏三十六道军民去发称臣登岸。好，有什么条件？条件是，朝廷必须封我为延平王，世袭罔替。准。你做得了这个主吗？我是朝廷招抚钦差，皇上授我临机专断之权，而且还授我一道密旨。怎么，你想看看吗？臣正太叩见钦差大人。啊，侍郎将军。我陪名相赴台觐见延平王，在此期间，今夏各部均由你一起节制。领命。万般大义，谨防清军借谈判之机偷袭今夏。来吧，这边侍郎叫他们血染沙滩，那边还有延平王会让名相碎尸万段。<笑>还霹雳多虑了，明珠只求功德圆满，全身而退。<笑>秦南侯，施琅是否与你同谋啊？啊，他一无所知。啊，名相放心，施琅深知台湾终非大陆之敌，郑经也绝非康熙的对手。郑经早就暗中提防他了。郑经一旦丧命，施琅肯定随我归属朝廷。
，姚启胜又造了明珠一本。你们自己念念。正太篡位弑君不会成功，而且一旦攻变失败，郑经定会与朝廷结下不共戴天之仇，必将誓死为敌。那时候平台越发不易了。你们说说这个明珠是不是太轻率了？哎，明相这老毛病又犯了，贪功心切，一日三变呢、啊。根源在朕呢、啊。朕不应该给明珠临机专断权，让他节制姚启胜。现在说什么都来不及了，说不定明珠已经被害了。皇上，招抚钦差，如无专权。如何招抚？臣以为皇上受明珠之权，并没有错。哎，朕把那个干老头子也得罪了。说什么臣不怕跑祖坟，就怕圣心难测，称病辞职呢？臣以为，该重责的恰恰是姚启胜。此人六十多岁了，饱经沧桑，还这般矫情，动不动就冠乌纱帽。封疆大吏岂能受不得半点委屈呀、啊？一针见血，这就是所有汉臣的短处了。他们总觉得，朕是满人，必然重满轻汉。所有的汉臣，都有这个心病。朕，就是把他们摆得一样高，他们也还会觉得比满臣矮了半头。除非朕让汉臣比满臣高出一头，他们才觉得是一边高了。哼，姚启胜啊，姚启胜，嗯，这回啊，朕不赏他，也不讲他，反而骂他。哎，你们信不信？朕是越骂他，他是越舒服；朕越骂他，他和朕。是越贴心。陈明静，你一指。这。好，好，好，好，好，好，好，骂得好，骂得痛快，真乃千古之骂。拿酒来。要痛醉一场，好叫花子以痛醉配痛骂，其乐无穷。侍卫，上酒。老红啊。立刻把这份骂纸装裱起来，挂在我的书房。我要一日一见，传知后事。罪臣姚启胜，戴罪叩报皇上。皇上赐千古之骂，臣独知，如因百年佳酿，醍醐灌顶，身心俱醉。此刻，臣如梦初醒，已是焕然一新。明相不远千里而来，帝王十分欣喜，希望明相来得欢喜，走得愉快，不虚此行啊！来，来来，干干干干干干！干干干干干干干！哎，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。台澎诸岛与我大陆一体相连，台澎的军民也与大陆血脉相通啊！啊，有鉴于此，皇上亟待列位王侯臣将能够归顺大清，普天同庆啊！啊，明相，清廷虽然占据大陆。但追根寻源，仍是北湖女真后裔。延平王虽然偏居台澎金马，却是大明一脉，中华正宗。<笑>冯大人此言，小家子气喽。<笑>何为正宗啊？皇统便是正宗，王道便是正宗。当今续皇统、行王道者，是我大清康熙皇帝。康熙召我等归化。有何条件呢？奉皇旨，延平王正经率部，剃发、称臣、登案，其余的都好商量。台澎金马军民应放朝鲜吏，只生臣不去发，只纳贡不登案
，赤发长臣乃大清之国律，舍此何以见其规划？至于登岸嘛，列位大概希望永守台岛，这可以在登岸觐见后，皇上赐恩旨，封赏列位，列位再奉皇命，可以永驻台岛。明香是一只好算盘呐，就这几句空话，便招得台澎金马三十六道扶手就擒。哼，妄想！臣正太愿意剃发称臣登岸。哦，伯父啊，我一直当你是台湾的信南侯，怎么一眨眼的功夫，成了康熙的忠臣了？啊，元平王，你大概忘了吧？我这个新南侯，可是正安的骨肉兄弟啊！来人，在在。奉康熙皇帝密旨，将乱臣正经拿下。对。嗯、叛逆小人，本将岂能听你作乱？拿下。是。好。明相啊，实在对不起，我这伯父不争气，让您见笑了。燕平王，您别误会，你听我说，将明珠拿下。哎，好，燕平王，燕平王，你，我是钦差大臣，你们怎么能这样对我？让，放开我，放开我，我是钦差大臣，我放开。放千百年来，我们以海为生，这鲨鱼呢？是我们的衣食父母啊。我们取之于海，自然也要归之于海。明相啊，这崖下的鲨鱼等候多时了。快，驶入东澳水道，直抵黑脚崖。严平王，李严平王。石朗率金下水师向台湾进发，现在居然失礼。他怎么来了？我没有招他赴台呀、啊。<笑>正经，石朗是奉旨前来剿贼的，你们赶紧束手就擒吧。胡说！银<笑>皮王，你以为刘国轩背叛了我，你就成功了吗？哼，螳螂捕蝉，黄雀在后。胡说！我早就知道侍郎图谋不轨，把他的家眷全部押上黑脚丫，炮台备战，准备，走，走，走，走，快点，大哥，走，啊，上，快点，走，快点，来，来，走，走，延平王，臣刚刚得知正太叛乱。率师来救援，延平王，侍郎忠心耿耿啊！开炮！开炮！将军，快快推篱笆！不，快推篱笆！不，将军！张金，你不得好死！今天亲自为这两人送行。明珠，这个卖主求荣之贼，当年为了活命，连自己的亲哥哥都杀害了，你怎么能信这种人呢？啊！<笑>明珠，你若投降，我可免你一死。恶贼，你休想！我明珠，生为大清之臣，死为大清之鬼，你，你看吧！哼，宋邦，带信给康熙，告诉他我正经愿意称臣，但绝不去发；我愿意归属朝廷，但绝不登岸。
是在下，你害得我家破人亡，断子绝孙了。师郎啊，福建这天儿还是这么热啊！来，师郎，哎，哎，请更衣上轿吧。利用你取正经而代之，自己称王。你怎么这么糊涂？你连真假都不分啊！这下好了，正经铁了心了吧？而且让他骗的台湾民众是众志成城。你知道，这要朕花多少心血，花多少银子，耗多少时辰吗？奴才罪该万死！不要跟朕说什么罪该万死，朕跟你说多少遍了。你脖子再硬，你死一次还不够吗？还要还要死一万次啊！奴才罪该无，一一死，一死。怎么姚启胜算你也算呢？姚启胜是怕你破坏了朕的平台方略，而你呢，是怕他夺了你的不世之功。你们俩像刺猬，他扎你，你扎他，怎么就撂不到一个笼子里去呢？这回是姚启胜占领，奴才贪功了。哎，不容易。这么说，你还是国家的栋梁之才。皇上，奴才叩请皇上，对奴才严惩不贷。奴才也叩请皇上，容奴才戴罪效力。奴才不收回台湾，死不瞑目。来啊！奴才在。明珠降两级，法医年俸。剥夺双眼花翎，这谢皇上隆恩。明珠啊，你虽有过，但也有功。比如上回在黑椒崖，你就临危不惧，怒斥群贼，没有给朕丢脸。再有，你能够临机应变，促使郑经炮击侍郎。使侍郎能够弃暗投明，哼，你真是个万花筒。啊，皇上，奴才一直牢记着皇上早先说过的话。什么话？皇上说过，即使海皮力不为朕所用，只要不为正经所用，也是朝廷的福气。奴才当时想，就是奴才死了，也得拉上侍郎垫背，使得朝廷日后平台少一个大麻烦。
，来啊！奴才在。传旨，明珠功不可没，着升两级，赏三眼花翎。这，皇上，皇上，将功罚过，恩威分明，奴才当竭尽绵薄，以报皇恩。下去吧。谢皇上。